আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आशा করি যে যেখানে আছেন অনেক ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি তো আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন আর আমার ভিডিওগুলি 2 থেকে 3 মিনিট দেখার চেষ্টা করবেন প্লিজ আর আজ শনিবার সকাল তো আমি আমার মেয়ের স্কুল বন্ধ দরজি দিন স্কুল বন্ধ থাকে ওদিন আমি একটু লেট করে ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করি বাট পারি না কারণ আমার ছোট বেবি ও তো রাতে ও দু তিনবার উঠে আবার সকালে বসে সকালে উঠে বসে থাকে শুধু বসেই থাকে না কান্নাও করে তো কান্না করতেছিল সেজন্য ওকে কোলে নিয়ে এই রুম থেকে ওই রুমে হাঁটতেছিলাম আর ওকেও বাইরের দৃশ্য দেখাচ্ছিলাম আমিও দেখছিলাম উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে তো ওকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখে ও ঘুমিয়ে পড়ছে এজন্য ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি আবার নাস্তা বানাতে চলে যাই নাস্তা বানানো বানাতে চলে যাই কারণ সকালে চা না খেলে আমার হয় না আমার খুবই মাথা ব্যথা করে আর সারা দিন মনে হয় কি যেন খাইনি কি যেন খাইনি খারাপ লাগে তো আজ আমি আমার বেবির খিচুড়ি রান্না করব তো সেই জন্য রাস্তা কমপ্লিট করার পর আমি ওর খিচুড়িটা সবসময় বসিয়ে দিই তো বাসায় যে সবজি ছিল ওই সবজি দিয়ে আর বিভিন্ন ধরনের ডাল দিয়েই আজকে রান্না করব তো প্রথমে আমি একটু তেল দিয়ে দিই তেলটা এই কারণে দিই যাতে খাবারটা অনেক খুন পর্যন্ত থাকে নষ্ট না হয় তারপর আমি এক সরি তারপর আমি তেজপাতা দিয়ে দিই তেজপাতা দিলে নাকি ঠান্ডা কাটে তো সেই জন্য দিছি কারণ আমার বেবি বেশ কিছুদিন যাবত রেই শিখ তারপর এক এক করে আমি ডাল চাল ডাল এগুলো ভালো করে ধুয়ে তারপরে দিয়ে দিই দেওয়ার পরে সবজিগুলোও অ্যাড করব একটু পরে তো এক এক করে আমি এখন সবগুলো সবজিও দিয়ে দিতেছি সবজি বাসা যখন যেটা থাকে আমি সেটাই অ্যাড করি আবার মাঝে মধ্যে আমি গরুর কলে যাও দিই মুরগির কলে যাও দিই চিকেন দিই যা থাকে তাই দিই এমন না যে সবজিটা নাই আজকে এর জন্য রান্না করব না ওটা নাই রান্না করব না এরকম আমি কখনো করি না যেটা থাকে আমি সেটা দিয়ে বসাই দিই আর আমি বেবির জন্য এক্সট্রাভাবে সবজি কিনেও নিয়ে আসি না আমরা যা খাই সেখান থেকে আমি একটু একটু করে রেখে দিই ওর জন্য তো আমি একটু লবণ দিয়ে দিছি আর পর মানে পরিমাপ মতো পানি দিয়ে দিব তো এখন তো সব মায়েরাই অনেক সেন্সিটিভ হয়েছে বেবি নিয়ে বেবিদের সব সময় ভালো খাবার খাওয়াতে চায় ভালো কিছু বেবিদের নিয়ে করতে চায় তো ওই সব মাদের মতোই আমি আমিও চেষ্টা করি সব সময় বেবিকে ভালো খাওয়া ভালো হেলদি ফুড খাওয়াতে বাসায় রান্না করে তো বাহিরের খাবারটা আমি একটু কমই দিই আমি আমার মেয়েকে ওইভাবে রান্না করে খাওয়াতাম বিভিন্ন ধরনের সবজি কখনো মাছ কখনো কলে যা কখনো ডিম এগুলি অ্যাড করে করে আমিও বাসায় খাওয়াতাম তো আমি এদিকে খিচুড়ি বসিয়ে দিয়ে অন্য অন্য কাজগুলো যা আছে ওটাও সেরে নিব তো এটা আমি একটু পরে ঢেকে দিব ঢেকে দিয়ে আমি পেঁয়াজ পেঁয়াজ কেটে নেব এখন আমি পেঁয়াজগুলি সব ক্লিন করে নিছি ভালো করে ধুয়ে নিছি তো এগুলো আমি আস্তে আস্তে কাটবো আমি আগে কখনো ছুরি দিয়ে কাটতে পারতাম না এখন কাটতে কাটতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে তো এগুলো আমি আস্তে আস্তে পেঁয়াজ কেটে নিব মরিচ কেটে নিব ধনিয়া পাতা টমেটো যা লাগে তো আজকে মনে হয় আমার টমেটো আর ধনিয়া পাতা লাগবে না তারপর আমি চিকেন কেটে নিব এই চিকেন হয়েছে মিডিয়াম হার্ড চিকেন আর এই করলাগুলি হয়েছে আমাদের গার্ডেনের কর করলা জানি না বাহিরে গার্ডেনিং করলে না অনেক ভালো লাগে দেখতে আর ভীষণ ভালো লাগে গার্ডেনিং মানে করলে দেখতে ভালো লাগে আর গার্ডেনের যে সবজি বাসায় নিয়ে আসলে খুব ভালো লাগে দেখতে খেতেও ভালো লাগে তো এটা মিডিয়াম হার্ড চিকেন এটা লাইফ চিকেন বলে এ দেশে গোসারি থেকে নিয়ে আসেনি এটা লাইফ ছিল মানে বাংলাদেশে যেমন মুরগির ফার্ম থাকে ওরকম আর কি এটা একটা ফার্ম থেকে নিয়ে আসছে জব করে তারপর আমি এই চিকেনগুলি ভালো করে ক্লিন করে ধুয়ে নিছি মাছ রুই মাছগুলিও ক্লিন করে ধুয়ে নিছি আর এখানে দেখি আমার শাশুড়ি করলা ভাজি বসিয়ে দিছে আর রুই মাছের মাথা লেজ আর কিছু অংশ ভেঙে এটা ভুনা ভুনা করছে আস্ত রাখেনি তো আমি এদিকে ভাত বসিয়ে দিছি ভাত বসানোর পর ভাতটা একটু নেড়ে টেড়ে দিছি আর এ দেশের কলের কল যে কলের মধ্যে গরম পানি থাকে তো আমি ভাতে সবসময় গরম পানি অ্যাড করি আর এদিকে আমরা চিকেন রান্না করব তাই আজকে আপনাদের সাথে চিকেনের রেসিপিটা শেয়ার করব তো প্রথম আমরা কড়াইতে তেল দিয়ে দিই তারপরে তেজপাতা লং এলার্জি দারচিনি এগুলি দিয়ে দিই তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিই তো পেঁয়াজ দেওয়ার পরে এটা সেই পেস্টটা তো আমি আগেই বলছি এটা সব মানে সহজে কালার আসতে চায় না তো একটু টাইম নিয়ে ভাজতে হয় যাতে একটু ব্রাউন কালার আসে 
তো একটু ব্রাউন কালার আসবে যখন তখন আমরা এক এক করে মশলা দিয়ে দেব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নাড়তে থাকি আর কি মানে নাড়াচাড়া করছি দিই তো এক এক করে আমি মশলা দিয়ে দেব প্রথমে আমি আদা বাটা দিব আদা বাটা সরি এটা রসুন বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা তারপর জিরা বাটা হাফ চামচ এক চামচ ধনিয়া বাটা সরি এগুলি বাটা না এগুলি ফাঁকি মশলা এগুলি তারপর এক চামচ লাল লাল মরিচের গুঁড়ো এক চামি হাফ চামিচ হলুদ হলুদের গুঁড়ো তো লবণ যে যার যার স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন কেউ লবণ বেশি খায় কেউ বা কম খায় ওই পরিমাণে দিয়ে নেবেন তারপর মশলাটা একটু পানি দিয়ে কষানোর চেষ্টা করবেন পানি অ্যাড করলে পুড়ে যায় না তো আমার শাশুড়ি একটু পরে পানি দিয়ে দিয়েছিল তখন আমি বিজি করতে পারিনি তারপরে এভাবে কষাতে থাকবেন মশলাটা মশলাটা যত কষাবেন আসলে চিকেনের তরকারি তত বেশি টেস্ট হইব শুধু চিকেন না যে কোনো তরকারি অনেক বেশি টেস্ট হয় কষা কষানোর মধ্যে অন্যরকম একটা টেস্ট তো এক এক করে মুরগি যে ধুয়ে রেখেছিলাম আমি ওগুলি দিয়ে দিয়েছি পাতলাতে কষা মশলা কষানোর পরে তো চিকেনটাও অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে অনেকক্ষণ কষাবো তো এইভাবে এভাবে কষিয়ে নেবেন আর আমি রান্না রেসিপি কারো কেউ যে পায় না তার আমি কাউকে শিখাচ্ছি না কারণ সবাই রান্নাতে এখন অনেক বেশি এক্সপার্ট অনেক অনেক আপুদের ভিডিও দেখে খুব ভালো লাগে তো আমি এমনিতে প্রতিদিন যা করি একটু একটু কি রান্না করি ওইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি বা করব তো এই আর কি তো এটা মানে মশলার সাথে ভালো করে চিকেনটা যখন কষাবো তখন মানে মাখা মাখা মেখে নিব তারপরে ঢেকে দিব ঢেকে দেওয়ার পরে ও এর মধ্যে আমি আমার ভেগমির এই কিছু একটা গরম সিদ্ধ হয়ে আসছে ফুটে আসছে তো এই যে এর মধ্যে আমি আর কি একটা ডিম ভেঙে ডিমটা অ্যাড করে দেব ডিম মানে নামানো কিছুক্ষণ আগে আমি ডিমটা দিই ডিমটা অ্যাড করে একটু নাড়াচাড়া করে এটা কতক্ষণ পরে আবার ঠান্ডা করবো তারপরে আমি আবার চিকেনে চলে আসি তো চিকেন কষানো পরে চিকেনের মধ্যে পানি চলে আসছিলো এর মধ্যে আমার শাশুড়ি একটু পানি অ্যাড করছিলো তো ওটা আর আমি ভিডিও করে নিই তো অল্প একটু পানি দি দিলে কি এটা চিকেন থেকে এমনি অনেক পানি ওঠে তো অল্প একটু পানি আমি আবার দিয়ে দিয়েছিলাম তো একটু পরে আবার আমার শাশুড়ি তো আলু দিয়ে দিল দেখতে পারতেছো তোমরা সবাই তারপর আমরা ঢেকে দিব কতক্ষণ পরে আবার আসবো তো চিকেনের পানি অনেক সে শুখিয়ে শুখাই গেছে সেজন্য আমরা আর একটু পানি অ্যাড করব কারণ এই চিকেনটা তো বলছিলাম মিডিয়াম হার্ড তো পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি হয়তো আর একটু সিদ্ধর জন্য লাগবে আর আমি মাখা মাখা তরকারিটা অনেক পছন্দ করি কিন্তু আমার হাজব্যান্ড আমার শ্বশুর ঝোল ঝোল তরকারিটা বেশি পছন্দ করে তো সেই জন্যই আর কি ঝোলটা রেখে দিবে আর চিকেনের সাথে আলু দিয়ে একটু ঝোল রাখলেও মাঝে মাঝে খারাপ লাগে না তো আমার মাখা মাখা তরকারি বেশি পছন্দ ভুনা জাতীয় তরকারি তো আমার জামাই আবার উল্টা ও ঝোল অনেক পছন্দ করে তরকারিতে তো এরপর আমরা টালা জিরা আর একটা শাহি জিরা বানাইছে আমার শাশুড়ি তো এটা আমি পরে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব বিভিন্ন ধরনের মশলা দিয়ে তারপরে এখানে আমরা গুলমরিচদের গুঁড়ো দিয়ে দিতেছি পেপার তো একটু পরে আর কি নামিয়ে নিব তো লাস্ট লুক এটা এরকম দেখতে এরকম হয়েছে খেতে অনেক মজা হয়েছিলো অনেক মজা কারণ এটা এই যে গোসারির থেকে চিকেন না কিনে লাইফ চিকেন কিনলে বেশি টেস্ট হয় ওটা অনেক টেস্ট হয় তারপরে আমার এদিকে আমি আমার বেবির খাবারের দিকে আবার চলে আসলাম আমার বেবির খাবার ঠান্ডা করে নিব ঠান্ডা করে আমি একটু পরে ব্যালেন্ডার করে নেব তো একটু কুমকুমা ঠান্ডা হয়ে গেছে পরে আমি এখানে ব্যালেন্ডারের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি খুব বেশি ঠান্ডা করে নিতে হয় না যে অনেক ঠান্ডা করে নিতে হবে এমন তো হালকা গরম থাকা অবস্থায় আমি ব্যালেন্ডার করে নিব তো আমি একটু পরে ব্যালেন্ডার করে নিব কারণ আমার বাচ্চার তোর দাঁত হয়নি নয় মাসের বাচ্চার আর কি হইব তো ওদের তো ব্যালেন্ডার করে খাওয়াতে হইব তো এদিকে আমি ব্যালেন্ডার করে নিছি তারপর এই লুকটা আসলো দেখতে কিন্তু খারাপ লাগতেছে না হলুদ যে দিয়ে তাও অত খারাপ লাগতেছে না দেখতে আর এই তো 
और जो ना बाटी तो कोई एक तो नहीं है एक तो पढ़े खाओ वो तो ये मुद्दे नाना कुत्ते कुत्ते सब गिहिन है रही जाने एक तो थाला वाशन जो में जाए तो ये क्या हमारे लोग की सुझो में इसलिए लो तो हम यहाँ बार टेब वाश करेंगे कैसे तो ये टेब वाश करते करते हमें देखते सिल ना मुझे भाट्टा क्या हुई थी सी कि भाट्टा बहुत है जिसे तो भाट्टा नेरे चले दी थी सिल ना अब आप तो सिल ना मुझे एक पास शे भाब हुई थी सारे एक पास टा पुरुष का कोई नहीं बचुला तो यार को मैं एक तो कोई ना हम सब बोली जो तो तू को हाथालो बच्चन चिलो पड़े नष्ट हुई थे उगले में वाश करने मैं रान्ना करो पूरे थाल वशुन जो में था क्ले हमारे एक दुनिया भल लगे ना खुदी खराब लगे और नूंग रो देखा जाए तो रान्ना हो और साथ साथ तो हमें चश्मे को ये थाल वशुन या फिर चूल लाए गुली क्लीन करते तो ये पासे भात हुई थी सिलो इस साइड है तो हमें इस साइड तो पुरुष के पूरे फिल्टर सी कारण हमें वो ये पासे भात हुई वो उटा जो नौपे का करे थक तो पहले ना काम हमारे भेदिया सिक पर पर काम ना करे तो हमें जो कुन जी कष्टा पाए माने एक टुकड़ी एक और चश्मा करे कोटोटा पाए हम जाए ना चश्मा करे तो ये पासे भात हुई तब दुई पाशी पड़े पुकलिंग करे ये उससे ऐसे शुंदर क्लू कैसे तब शायद दिन ऐसे कम रह जा रहा ना कोल्ला वो इतने आपने देख देर किक टिक टिक घूरे घूरे देख रहा थी इतना मास रूई मासेर इधर ना ना करते कोरोला भाजी और मूर्गी मांस तोड़ के दी ये गुली ऐसे कम दूध दूपुरे खावा चिलो आरे दी हुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्कुमार्